ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിലെ ഒമ്പാമത്തെ ലെക്ചറായ മിസ്ലേനിയസ് കേവ്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലിക്സ് ആണ് ഹെലിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ മിസ്ലേനിയസ് കേവ്സിലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഇൻവലൂഡ്സ് സൈക്ലോയിഡ്സ് സ്പൈറൽസ് എന്നിങ്ങനെ പ്ലെയിൻ കേവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് സ്പേസ് കേവ്സിലെ ഹെലിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഹെലിക്സ് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹെലിക്സ് ഈസ് എ കേവ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ പോയിന്റ് മൂവിങ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ഓർ എ കോൺ ഇൻ ദ സർക്കംഫൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ ദ ആക്സിയൽ ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് എ യൂണിഫോം റേറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിഫോം ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതും മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ സർക്കംഫൻഷൻ അതായത് ഈ ഒരു സർഫസ് ഏരിയയിൽ കൂടെയാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്കിത് റെവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങി 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 നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിലെത്തുന്നു അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു കെറുവാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വന്നിട്ട് സിലിണ്ടറിക്കലും ഒന്ന് വന്നിട്ട് കോൺ ആണ് അപ്പോൾ കോണിൽ വരുന്നതിന് കോണിക്കൽ ഹെലിക്സ് എന്നും സിലിണ്ടറിൽ വരുന്നതിന് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഹെലിക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കലിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോണിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് കോണിലെ ബേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് ആ ഒരു പോയിന്റ് വന്നിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ് വിത്ത് യൂണിഫോം ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് അപ്പെക്സ് എന്ന പോയിന്റ് വരെ എത്തുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പാത്തിനെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡ് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സിലിണ്ടർ തന്നിട്ട് സിലിണ്ടറിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെലിക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റെവല്യൂഷൻ എത്തി അതായത് ഡാഷ് ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കൂടെ വരുന്ന ആ ഒരു പാത്തിനാണ് ഡാഷ് ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലൂടെ പോകുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയി പിന്നാമ്പുറത്ത് കൂടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് എത്തുന്നു അത് ഒരു റെവല്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ എത്തുന്നു അത് സെക്കൻഡ് റെവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ രണ്ട് റെവല്യൂഷനുള്ള ഒരു ഹെലിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലീഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലീഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിയൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടം വരെയുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് തുടക്കത്തിൽ നിന്നും ഒരു റെവല്യൂഷൻ്റെ എൻഡിങ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ആക്സിയൽ മൂവ്മെൻറ്റിന് ലീഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലീഡ് ഈസ് ദ ആക്സിയൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് മൂവിങ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓ സിലിണ്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് വൺ റെവല്യൂഷൻ അതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ലീഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ടും ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ടും ആയിട്ടുള്ള ഹെലിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ടും ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ടും മാത്രമല്ല മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ഹെലിക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ടും ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ടും നോക്കാം ഒരു പോയിന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഹെലിക്സിനെയാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹെലിക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയാം ഇനി മൾട്ടി പോയിന്റുകളാണെങ്കിൽ മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെ പിച്ചും ലീഡും എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് പിച്ച് എങ്ങനെ പിച്ച് ഫോം ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ച് ഈക്വൽ ടു ലീഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട്സ് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവാം ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവാം ഓർ മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവാം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ സിംഗിൾ
നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം അതിനുള്ള ഫോർമുല നമുക്ക് കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹെലിറ്റ്സ് മേ ബി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആവാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആവാം ഇൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഹെലിറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഹെലിറ്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വന്നിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ദ പോയിന്റ് വിച്ച് ജനറേറ്റ്സ് ദ ഹെലിക്സ് മൂസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഒബ്സേവേഴ്സ് വൻ ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് വ്യൂഡ് ആക്സലി ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ആക്സലി ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം എന്തിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഹെലിക്സ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഹെലിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വന്നിട്ട് ആ പോയിന്റ് മൂവ്സ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ് അത്തരം ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഹെലിക്സ് ആണോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഹെലിക്സ് ആണോ എന്നൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് അവിടെ തരും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കണം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണോ നമ്മൾ അല്ല ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണോ നമ്മൾ ഹെലിക്സ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അതോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണോ വരയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെലിക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു വൺ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് എ മൂവിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് കൺവല്യൂഷൻ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പരിചയപ്പെട്ടാണ് എന്താണ് കൺവല്യൂഷൻ എന്ന് ഒരു റെവല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ദിനാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക കൺവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ഏതൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് നോക്കാം ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്സ് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്സ് പറഞ്ഞത് ഇത്തരം സ്പ്രിങ്സ് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ട് പരിചയമുള്ളതായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർ കേസസ് അതായത് സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർ കേസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് സ്റ്റെയർ കേസ് ആണ് അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർണമെൻ്റൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസ് കുറവുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇത്തരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെയർ കേസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രൂസ് സ്ക്രൂസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്ക്രൂസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോണിക്കൽ ഹെലിക്സിൻ്റെ ഒരു പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു അപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത് വന്നിട്ട് സ്ക്രൂ കൺവേഴ്സ് ആണ് സ്ക്രൂ കൺവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വന്നിട്ട് ഇതാണ് സ്ക്രൂ കൺവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ക്രൂ കൺവേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്ക്രൂ മോഡലെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഒരു സംഭവം അതിനനുസരിച്ച് ഈ സാധനം മൂവ് ചെയ്ത് മിക്സായി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പർ സൈഡിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് അത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രൂ കൺവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻസും ഈ ഒരു എന്ത് പറയാം ഹെലിക്സിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ഒരു സ്ക്രൂ കൺവേഴ്സിനുള്ളത് അടുത്ത് വന്ന് പ്രൊപ്പല്ലർ ബ്ലേഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൊപ്പല്ലർ ബ്ലേഡ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറോപ്ലെയിനിലും അല്ല ഒരു ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊപ്പല്ലർ അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് വന്നിട്ട് ഒരു ഹെലിക്സിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേം ഗീസ് വേം ഗീസ് ആണ് ഈ ഒരു കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഗീർ വന്നിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇത്തരം ഒട്ടനവധി എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തും ഈ ഹെലിക്സിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തായി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹെലിസസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹെലിസസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് വന്നിട്ട് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഹെലിക്സും ഒന്ന് വന്നിട്ട് കോണിക്കൽ ഹെലിക്സും ഓക്കെ അതിൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഹെലിക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തു അതായത് ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ സർഫസ് കൂടെ അതായത് ലാറ്റർ സർഫസ് കൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ
അപ്പോൾ ഹെലിക്സ് ബിക്കം ദ ഹൈപ്പർട്ടിന്യൂസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഹൈപ്പർട്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഹെലിക്സ് വന്നിട്ട് മാറുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലീഡ് ഹൈറ്റ് വന്നിട്ട് ലീഡ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആവുന്നു അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ അതായത് ബേസും ഈ ഒരു ഹെലിക്സും ഇവിടെ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓർ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് പറയില്ല ഈ ഒരു ആംഗിൾ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയും അതിനെ നമുക്ക് ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ എന്നാണ് പറയുക ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഹെലിക്സ് ആൻഡ് ബേസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിലിണ്ടർക്കൽ ഹെലിക്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അടുത്തതായി വന്നിട്ട് കോണിക്കൽ ഹെലിക്സ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് വന്നിട്ട് യൂണിഫോം ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റിയിൽ വന്നിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതായത് ഡാറ്റർ സർഫസ് ഏരിയ കൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കോണിലാണെങ്കിൽ അതിന് കോണിക്കൽ ഹെലിക്സ് എന്നാണ് പറയാം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വന്നിട്ട് ഒരു കോണിക്കൽ ഹെലിക്സിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അടുത്ത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഡ്രോ എ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ഹെലിക്സ് ഫോർ വൺ കൺവല്യൂഷൻ ഓൺ എ സിലിണ്ടർ ഓഫ് ബേസ് ഡയാമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി എം എം ആൻഡ് ഹൈറ്റ് സെവൻറ്റി ടു എം എം ആൻഡ് പിച്ച് സെവൻറ്റി ടു എം എം ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലെ ഡാറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സർക്കിളാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹെലിക്സ് വന്നിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് വന്നിട്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആണ് നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൺ കൺവല്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് കൺവല്യൂഷൻ ഉണ്ട് വൺ കൺവല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും ഡാറ്റാസ് കിട്ടി ഇനി കുറച്ച് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സിലിണ്ടറിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കോണല്ല സിലിണ്ടർ ആണ് അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഹെലിക്സ് ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ബേസ് വന്നിട്ട് സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് അതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റ് വന്നിട്ട് സെവൻറ്റി ടു എം എം തന്നിട്ട് ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വന്നിട്ട് സെവൻറ്റി ടു എം എം ഇതിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹാഫേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം വൺ കൺവല്യൂഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫേ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ടു എം എം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോർ എന്ത് പറയാം സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആണെങ്കിൽ പിച്ചും ലീഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു ഈക്വൽ ടു എന്ത് പറയാം സെവൻറ്റി ടു പിച്ച് ഈക്വൽ ടു ലീഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഹെലിക്സും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഹെലിക്സ് ആംഗിളും ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കിടക്കാം സൊല്യൂഷനിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാം ഡ്രോ ദ ടു വ്യൂസ് ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ മാർക്ക് ദ ഡയാമീറ്റർ ആൻഡ് പിച്ച് ഓൺ ഹീറ്റ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സിലിണ്ടർ നമുക്ക് ഒരു തന്നിട്ട് ഡയാമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി എം എമ്മും ഹൈറ്റ് വന്നിട്ട് സെവൻറ്റി ടു എം എം ആണ് ആ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം വന്നിട്ട് ടു വ്യൂസ് ടു വ്യൂസ് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഈ ടോപ്പ് വ്യൂ ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് വന്നിട്ട് എന്താണ് സെവൻറ്റി ടു എം എം പിച്ച് ലീഡ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു എം എം കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാം ഇതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാമീറ്ററിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊജക്ടേഴ്സ് വരച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈം വരച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കൂടി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയി അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ടോപ്പ് വ്
ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ പാർട്സ് പാർട്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് ആൻഡ് ദ സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഇൻ ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇൻ ടു ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും കുറേ ജനറേറ്റേഴ്സ് കിട്ടി ഇവിടെ നിന്നും കുറേ ലൈൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തു അത് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് അതായത് സീറോയിൽ നിന്നും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സീറോ എന്ന പോയിന്റിൽ ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് പി സീറോ എന്ന പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തൊന്നും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതായത് ഇതാണ് വൺ എന്ന പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ വൺ എന്ന പോയിന്റ് ഇവിടുത്തെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയ്ക്കും ടൂവിനും ഇടയിലാണ് ആ വണ്ണും വണ്ണും മീറ്റിന് എടുത്ത് പി വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അടുത്ത് ടൂവും ടൂ ഡാഷും മീറ്റിന് എടുത്ത് പി ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ത്രീയും ത്രീ ഡാഷും മീറ്റിന് എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം ഫോറും ഫോർ ഡാഷും മീറ്റിന് എടുത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം പി ഫോർ അങ്ങനെ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവസാനം പി സീറോയിൽ തന്നെ ഇപ്പം എന്നെത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കിട്ടിയ എല്ലാ പോയിന്റ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലൈൻ ഒരു കെർവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്മൂത്ത് കെർവ് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം അതായത് പി സീറോ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ പി ഫോർ പി ഫൈവ് പി സിക്സ് പി സെവൻ അങ്ങനെ പി സീറോ വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്മൂത്ത് കെർവ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഒരു ഹെലിക്സ് ഹെലിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നതാണ് അതാണ് ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഹെലിക്സ് കിട്ടി അല്ലേ ഈ ഒരു ഹെലിക്സിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഹെലിക്സ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെലിക്സിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് ആ ഹെലിക്സ് ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്രോ എ ലാറ്റർ സർഫസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കൾ ഓഫ് ബേസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എം എം ആൻഡ് ഹൈറ്റ് സെവൻറ്റി ടു എം എം അതായത് ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ ഇവിടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ സീറോ ഡാഷ് എന്നെ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിവർത്തി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഒരു ഭാഗം ഷീറ്റായിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷീറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടി അതായത് സീറോ സീറോ ഡാഷ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പോയിന്റ് അതേ സീറോ സീറോ ഡാഷ് ഇപ്പുറത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ തുറന്ന് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും സീറോ സീറോ ഡാഷ് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് സീറോ സീറോ ഡാഷ് എന്ന പോയിന്റിൽ വെച്ച് ആ ഒരു ലൈനിൽ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സിലിണ്ടറിനെ മുറിച്ച് നിവർത്തി വെക്കുകയാണ് നിവർത്തി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ സർഫസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ സീറോ എന്ന പോയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നിവർത്താണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ സീറോ ഇങ്ങോട്ടും വന്നു ഈ സീറോ വന്നിട്ട് ഇവിടേക്കും വന്നു അപ്പോൾ സീറോ സീറോ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈഡിയാണ് അതായത് പൈ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് വന്നിട്ട് ലീഡും പിച്ചിനും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് സെവൻറ്റി ടു എം എം ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ദ ബേസ് ലൈൻ ഇൻ ടു ട്വൽവ് നമ്പർ ഓഫ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആൻഡ് ഡ്രോ പെർപ്പൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലേഴ്സ് ത്രൂ ദം അതായത് ഈ ഒരു ബേസിനെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബേസിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്വൽവ് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ട്വൽവ് എന്ന് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും വരുന്ന ജനറേറ്റേഴ്സ് അതായത് സീറോയിൽ നിന്നും സീ
കുറച്ച് ലൈൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു ലൈൻസ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ താഴത്തുള്ള ബേസിൽ തന്നെ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നെ മുകളിലേക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലേഴ്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് കിട്ടി അത്തരം പോയിന്റ്സ് സീറോ വരുന്ന സീറോ സീറോ വരുന്നതിന് പി സീറോ പോയിന്റ് കൊടുത്തു ഇവിടുത്തെ വണ്ണും വണ്ണും വരുന്നതിന് പി വണ് ടു ഇൻ ടു വരുന്നതിന് പി ടു അങ്ങനെ എന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെയും പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്ത ചെയ്യുകയാണ് അതായത് പി സീറോ പി സീറോ എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ലൈനിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിവർത്തി വെച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് ഈ ഒരു കാണുന്ന ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഡ് കളറിൽ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ആ ഒരു ലെങ്ത് അതായത് ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെലിക്സിൻ്റെ ലെങ്ത് മെഷർ സീറോ സീറോ ആൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു നോട്ട് ടു എം എം ദിസ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് അതായത് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇത് എടുത്ത് വെച്ച ഒരു വാല്യൂ ആണ് ടു നോട്ട് ടു എം എം ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇത് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം വരച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ടു നോട്ട് ടു എം എം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹെലിക്സിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് മെഷർ ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ തീറ്റ ഓഫ് ദ ലൈൻ പി സീറോ പി സീറോ വിത്ത് ദ ഹോറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി അതായത് ഈ ഒരു പി സീറോ പി സീറോ ഹോറിസോണ്ടലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിള് അതായത് ഹെലിക്സ് ആംഗിളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് ട്വൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്കത് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഹെലിക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു നോട്ട് ടു എം എമ്മും ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഹെലിക്സിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഹെലിക്സ് ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിക്കാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മളിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക ഒപ്പം തന്നെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക്